今日紹介する本はこちら。騙されてませんか人生を壊すお金の落とし穴42。小木原博子。著者はひろゆき氏との共演もあり、一躍有名になりましたね。難しい経済と複雑なお金の仕組みを生活に即した身近な観点からわかりやすく説明することで定評があり、著書は多数。この動画のコメント欄に著書一覧を貼っておきますので、ぜひご参考ください。今回もこの本、とても勉強になりました。僕は金融リテラシーは一般の方々よりも多少高いと自負していますが、守りの投資、いわゆる保険や積み立てといったものに弱いんです。それで著者の本を本屋で見つけた時は購入したりしています。今日ご紹介する内容はこちらの2点。1、ポイントを貯めて得しようの落とし穴。2、入院ゼロでも給付金が出ますの落とし穴。まず1点目のポイントを貯めて得しようの落とし穴は、タイトルだけ見ると、大体、まあ、言わんとしていることはわかるので、読み飛ばそうとも思いましたが、よくよく読むと、思わぬ収穫が。それはよくあるポイントを貯めるために、わざわざクレジットカードを使ったり、消費というか、まあ、浪費は良くない。かえって損です。なんていうものではありません。書かれていたこと。僕もね、この手の本は結構読むのですが、知りませんでした。それは、税金はクレジットカードで払うと損になる。カード払いだと、口座振り替え割引が使えないです。引用し、そのまま読み上げます。今は税金もクレジットカード払いができるものが増えています。例えば、自動車税、不動産取得税などはクレジットカードで払えます。そして、こうした税金でもカードポイントが貯まります。でも、ちょっと待ってください。実は税金をクレジットカードで払うと、クレジットカード手数料が本人負担になります。この手数料は納付額1万円につき76円。しかもこの手数料には消費税もかかるのでクレジットカード払いにするとなんと1万円につき83円の手数料を自腹を切って支払わなければならなくなるのです。ポイント還元率が高いクレジットカードならこの手数料分を少し上回るかもしれませんが各社のポイント還元率の平均は1万円につき50円ほどが標準。ですからほとんどのクレジットカードで損をするということになります。以上です。それともう一つのカード払いだと口座振り替え割引が使えない。こちらもね、引用し、そのまま読み上げます。税金以外にも気をつけないといけない公共料金のクレジットカード払いがあります。例えば、電気やガスの支払い。電気会社やガス会社では、料金を銀行口座から自動引き落としにすると、口座振り替え割引として、一月五十円が安くなるというサービスをしているところはかなりあります。ただ、クレジットカード払いだと、同じように銀行口座からお金が引き落としされるにもかかわらず、この口座振り替え割引が使えなくなるところがかなりあります。節約家のご家庭で、一生懸命に節約して、電気代を五千円にまで抑えたという場合、五千円をクレジットカードで引き落とせば、ポイントが約二十五円分つきますが、その代わりに口座振り替え割引の54円がなくなってしまうのですから節約にはなりません以上ですいかがでしたでしょうか皆さんご存知でしたか特に税金はクレジットカードで払うとクレジットカード手数料が本人負担になるこれって僕は知らなかったので非常に驚きました。後半の口座振り替え割引が適用されない話もそうですが、たかだか10円、たかだか数十円なんて考えてしまいがちです。しかし、現在100万円貯金しても1年間で10円から100円しか増えないこの時代、それでもですね、国民性から貯金に背を出す、そんな人々<笑>からすると、この毎月数十円ってとてつもなく大きい金額ですよね。さて、次は2点目の入院ゼロでも給付金が出ますの落とし穴。いつもお伝えしていますが、僕は保険商品にとても弱いんです。もうね、若くはないので、そろそろ保険の勉強をちゃんとしようとは思っているのですが、ついつい後回しにしてしまい、こうやって本を読みながら少しずつ勉強している感じです。早速ですが、僕が知らなかったとても重要と感じた箇所を引用し読み上げます。昔は民間の医療保険も入院して4日間は保険が支払われず、5日目から入院給付金が出るというものが主流でした。ところが今は1泊2日から給付金が出るタイプが増え、さらに日帰り入院でも給付金が出るタイプの保険が増えています。もちろん支払う保険料は5日目から出る保険が一番安く、次に安いのが1泊2日。実は日帰り入院給付が一番高くなります。カバーする範囲が大きければ保険料が高くなるのは当然のことでしょう。それでも保険に入る以上は、なるべく払われる可能性が高い方を選びたくなるのは人情というもの。でも、本当に高い保険料を払って医療保険を日帰り入院給付にする必要があるのでしょうか生命保険では、死亡したら死亡診断書、入院したら診断書を病院からもらって保険会社に請求しないとお金は支払われません。死亡保険金の場合には保険金の金額が大きいので多くの人が請求しますが、医療保険では実は請求しても残念な結果になるケースがあります。その代表的なものが日帰り入院給付なのです。
。例えば1日5000円が出る医療保険に加入したとしましょう。この医療保険が日帰り入院なら、入院に1泊しなくても1日分の5000円が出るのでお得という気がします。ところが実際にはあまりお得にはなりません。なぜなら保険会社に給付金を請求するためには、病院から診断書をもらわなくてはなりませんが、この診断書をもらうのに病院にもよりますが5000円前後のお金がかかるからです。このお金は保険が効きませんから全額自己負担。つまり5000円かけて診断書を取得しても日帰り入院給付で5000円もらえるだけならば労を多くして益なし。以上です。僕も一度か二度診断書をもらったことがあります。多分4000円ぐらい確かにかかったような気がします。こうやって考えると本当に得してるか損してるかってわからないですよね、素人には。参考として先ほどの引用箇所の後にこれに関する対処法や解決策が述べられており請求を諦めるかもしくは簡易請求手続きで出費を減らすなどの解説がありましたまあいずれにしてもこのような細目には注意が向かず知らないうちに給付金よりも手続きに要した費用が高くつくなんてありがちな保険あるあるですねそれからこの保険の項目にもう一つこれに続けて通院特約の話がありました保険という商品に対して確信をつく名言と思った箇所がありましたので、合わせてご紹介します。今から10年以上前ですが、生命保険の不払いが大問題になりました。その時の不払いで件数が最も多かったのが通院特約。約85万件もありました。退院した後も経過を見なくてはならないので、通院する人は多くいます。知らずに請求しなかった人もいるでしょうが、中には金額が少ないのでわざわざ請求するまでもないと放っておいたケースもありました。だったら最初から特約などいらない。わざわざつけなくてもいい特約を勧められるままにつけると、その分支払う保険料も高くなります。入院給付はもちろん、まずは点検をお勧めします。以上です。だったら最初から特約などいらない。まさにそうですね。安心。安全。そのためにオプションをいくつもつけてしまう。皆さんもそんな経験終わりではないでしょうか。増税、社会保険料の値上げ、年金減額、少子高齢化、コロナ、災害、戦争、歴史的円安、インフレ、不安定な国際情勢、などなど、将来への不安は募る一方ですよね。しかし、だからこそ今の家計を見直したり、無駄な出費はないかチェックしたり、将来を見据えたライフスタイルの再構築を行ったり、少しずつでもできることから取り組みたいものですね。投資から保険、老後資金、節約術まで人気経済ジャーナリストが徹底解説するこの本、ふるさと納税や電子マネーとうまく付き合うコツなどなど、決断一つで大損する前に読んでおきたい42編、お時間ある方はぜひ。ちなみに、キンドルでは電子書籍版が815円、ちょっと高いですね。僕は大好きなブックオフで110円でゲットしました。この動画の美行説明欄に本の詳細を記載していますので、ぜひ参考にしてみてください。以上、和吉のおすすめの一冊、騙されてませんか人生を壊すお金の落とし穴42でした。See you!